নমস্কার নিউজ নোম্যান্স ল্যান্ডে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি দেবাদ্রিতা প্রতিদিনকার মতন আজও আমরা চলে এসেছি নিউজ নোম্যান্স ল্যান্ডের বিশেষ অনুষ্ঠান পাঠশালা নিয়ে আপনাদেরকে আরও একবার জানিয়ে রাখব যেহেতু এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনো তাদের শিক্ষা বিষয়ক মানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তারা ঠিক সেই কারণের জন্যই বনগা পৌরসভা এবং নিউজ নোম্যান্স ল্যান্ডের এই যৌথ উদ্যোগ সেই সাথে সাথে আমরা আরও একবার ধন্যবাদ জানাব মহকুমার সেই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের যারা এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেক দিন আমাদের স্টুডিওতে এসে তারা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করছেন আশা করব তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে আমরা আজকে প্রথমেই চলে যাব দশম শ্রেণীর ইংরাজি ক্লাসে বিষয় দ্য স্নেল আমাদের সঙ্গে আমরা স্টুডিওতে পেয়েছি শিক্ষক শ্রী দেবাশিস বসু এবং শিক্ষিকা শ্রীমতী মিঠু চক্রবর্তীকে আমরা স্যার এবং ম্যাডামকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাবো আমাদের স্টুডিওতে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেওয়ার জন্য সরাসরি চলে যাব ম্যাডাম এবং স্যারের কাছে এবং শুরু করব অনুরোধ করব ক্লাস শুরু করার জন্য আবারও আরেকবার নিউজ নোম্যান্স ল্যান্ডকে এবং বন্যা পৌরসভাকে আমাদের তো তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এই প্রতিকূল পরিবেশেও যে ওনারা এই ব্যবস্থাটা করতে পেরেছেন তার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করতে পে করতে চাইছেন তার জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইল আর প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সবটা জেনেও গেছো তোমরা প্রতিদিন পাঠশালাতে আসছো হয়তো ওই পাঠশালার মতন নয় নতুন করে একটা অন্য পাঠশালাতে তোমরা আসছো এবং তোমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা তোমাদের পাঠদান করছেন তোমরা সেটা গ্রহণ করছো এইভাবেই পড়াশুনোটা আপাতত চালিয়ে যেতে থাকো আর আমরাও তোমাদের আজকে লেসন এইট দ্য স্নেইলটা পড়াবো আশা করি সকলে প্রস্তুতি নিয়ে বসে পড়েছো আমি শুরু করার আগে মাস্টারমশাই কিছু বলবেন মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে কিছু কথা শুনে নিন প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমাদেরকে আরেকবার অভিনন্দন আমরা আমাদের আজকের যে পাঠ যে লেসন পড়াবো তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো দ্য স্নেইল এই এই কবিতাটা পড়াবার আগে যে পরিস্থিতিতে আমরা এরকমভাবে আমরা বাধ্য হচ্ছি এই জাতীয় এরকম একটা ধরনকে আমরা আঁকড়ে ধরেছি একটা একটু কথা তোমাদেরকে শিক্ষক হিসেবে আমি বলতে চাইছি কারণ এই অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা যারা আছেন এবং আরও অনেকেই আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো দেখছেন আমি এখানে আপনাদেরকে সবার উদ্দেশ্যে একটি তথ্য আমি একটুখানি বলতে চাইছি যে এই যে মহামারীর কারণে সারা পৃথিবীতে যে লকডাউন চলছে সারা পৃথিবীতে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করে ইউনেস্কো যারা শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ নিয়ে কাজ করেন বিশেষ করে শিক্ষা নিয়ে বাচ্চাদের এডুকেশান নিয়ে যারা অত্যন্ত কনসার্ন তারা একটি তথ্য প্রকাশ করেছেন যেটা একজন শিক্ষক হিসেবে আমরা তো সেটা জেনেছি এবং আপনাদেরকেও বলছি নিশ্চয়ই আপনারাও অনেকে জেনেছেন তারা একটি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে প্রায় দুশোটির মতো দেশে এই লকডাউন চলছে স্কুল কলেজ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং এক্ষেত্রে প্রতিবার দু হাজার সালেরও একটি মহামারীর উদাহরণ ইউনেস্কোর সামনে আছে যেটা আফ্রিকাতে ইবোলা ভাইরাসের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল সেটা দেখা যাচ্ছে যে এরকম একটা লকডাউন পরিস্থিতিতে যখন এরকম বন্ধ চলছে এবং শুধুমাত্র তো মহামারী বিপদ আসেনি সঙ্গে আরও অনেক বিপদ আমাদের কেসে নিয়ে এসছে অর্থনৈতিক বিপদও নিয়ে এসছে মানুষের কাজকর্ম বন্ধ এরকম একটা পরিস্থিতিতে প্রায় দুশোটির মতো দেশে বিলিয়ন কয়েক বিলিয়ন স্টুডেন্টস তারা পড়াশুনোর প্রথাগত পড়াশুনোর বাইরে রয়েছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে ইউনেস্কো আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে যেহেতু বেশিরভাগ মানুষের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ তারা ভাবছে যে ড্রপ আউট সংখ্যাটা আগামী দিনে অত্যন্ত বেড়ে যাবে যেটা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতায় তারা দেখছে এবং শুধু ড্রপ আউট নয় তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছে যারা গার্ল চাইল্ড আছে তাদের আর্লি ম্যারেজ হওয়ার একটা প্রবণতা বেড়ে যায় এই টাইমে এবং যে সমস্ত পরিবার যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ তারা তাদের বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কোনো কাজে তারা ঢোকাবার চেষ্টা করে এরকম একটা পরিস্থিতিতে এটা কোনো লোকাল কোনো সমস্যা নয় এটা একটা গ্লোবাল সমস্যা এটা একটা দুটো ছাত্রছাত্রীর সমস্যা নয় এটা কোটি কোটি দরিদ্র দেশের ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যা পৃথিবীতে এসছে এবং এটা কারোর একার পক্ষে বা লোকালি এই সমস্যা সমাধানের বিষয় নয় দেশ বিদেশের রাষ্ট্র নেতাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে যে আগামী দিনের শিক্ষা ব্যবস্থা যে ভয়ানক অবস্থা উঠে আসছে ইউনেস্কোর বিভিন্ন রিপোর্টে এটা আমরা কিভাবে আমরা এর মোকাবেলা করব। কারণ এইভাবে যদি বাচ্চারা যারা যাদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার খারাপের কারণে যদি তারা স্কুল থেকে বেরিয়ে যায় 
এবং গার্ল চাইল্ডদের যদি আর্লি ম্যারেজ হয়ে যায় তাহলে আমাদের শিক্ষাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এবং এই মহামারী তো আমাদেরকে এই শিক্ষাটা দিল যে আমরা সত্যি আমরা একা ভালো থাকতে পারি না হ্যাঁ কিছু বাচ্চা যারা প্রিভিলেজ সেকশান বিলং করে তারা শুধু পড়াশুনোর মধ্যে থাকবে আর বাকিরা বেরিয়ে যাবে তাহলে যে সোসাইটিটা হবে সেটা তো নিশ্চয়ই ভালো একটা সোসাইটি হবে না আমাদের তো মহামারী এই শিক্ষাটা দিচ্ছে যে আমরা একা ভালো থাকতে পারি না আমি আশা করব একজন শিক্ষক হিসেবে যে যারা এই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছেন যেভাবে জড়িত আছেন এবং যারা দেশের নীতি নির্ধারক দেশ বিদেশের প্রত্যেকে এটা ভাববেন ইউনেস্কোর এই আশঙ্কা নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এই আশা আমি রাখি এবার আমরা আমাদের আজকের পাঠে আমরা চলে আসছি আমরা তোমাদেরকে পড়াবো আজকের কবিতা দি স্নেই লিখেছেন উইলিয়াম কপার এই কবিতা পড়বার আগে তোমাদেরকে যে দু একটা কথা বলার প্রয়োজন যিনি আমাদের উইলিয়াম কাউপার লিখেছেন তার জন্ম সতেরোশো একত্রিশ সালে এবং তার মৃত্যু আঠারোশো সালে এবং তাকে একজন এই উইলিয়াম কাউপারকে একজন বলা হচ্ছে একজন পিকারসার আমাদের ইংলিশ লিটারেচার যে রোমান্টিক এজ আছে রোমান্টিক এজের যে পোয়েট্রি আছে অত্যন্ত বিখ্যাত একটি মানে কবিতার যুগ রোমান্টিক যুগ সেই যুগের আগে যারা জানান দিচ্ছিল যে এমন একটা যুগ আসতে পারে তাদের মধ্যে এই উইলিয়াম কাউপার একজন এর সঙ্গে আছে থমাস গ্রের কথা আমরা বলতে পারি উইলিয়াম কলিংসের কথা আমরা বলতে পারি যারা কি না এই এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারা জানান দিচ্ছিল যে পৃথিবীতে একটা নতুন ধরনের একটা কবিতা আসতে চলেছে এবং এদের কবিতার মাধ্যমে সেই ইঙ্গিতগুলো আমরা পাই এবং তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ দি স্নেই কবিতা একটা ছোট্ট একটা প্রাণী নিয়ে তিনি লিখেছেন এবং সেই অর্থে এই উইলিয়াম কাউপারের কথা বলতে গেলে তিনি এরকম ইংলিশ কান্ট্রিসাইড নিয়ে এবং সেখানকার মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন এবং তিনি একজন নেচার পয়েট বলা যেতে পারে এবং একজন রিলিজিয়াস পয়েটও উইলিয়াম কাউপারকে বলা যেতে পারে কারণ তিনি অনেক হেম লিখেছেন এবং তোমাদের এই বইয়েতেও আছে অনলি হেম এবং ওখানে আছে দি টাক্স কবিতার কথা তার বিখ্যাত কাজের মধ্যে এবং এই উইলিয়াম কাউপারকে একজন কবি হিসেবে দেখা যায় তিনি সিম্বলিজম তার সিম্বলিজমে তার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং আমরা এই কবিতাটাও দেখতে পারব যে স্নেইল স্নেইল তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অ্যাপারেন্টলি এটা মনে হতে পারে সো ইনসিগনিফিকেন্ট এ ক্রিয়েচার বাট সাচ অ্যান্ড ইনসিগনিফিকেন্ট ক্রিয়েচার কীভাবে একটা লিটারেচারের সাবজেক্ট হতে পারে সেটা এখানে কবি তার কিন অবজারভেশনের মাধ্যমে তিনি স্নেইলকে দেখেছেন এবং দেখে তিনি তার মধ্যে বিশেষ ইন্ডিভিজুয়ালিটি বিশেষ পিকুলিয়ারিটি তিনি খেয়াল করেছেন এবং তিনি মিল খুঁজে পেয়েছেন তার সাথে তার নিজের সাথে অন্যান্য কবিদের সাথে সেই ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা কি যে এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে সে একটা সলিটারি লাইফ সে লিড করতে পছন্দ করে সে ব্যস্ততা পছন্দ করে না সে তোমরা তোমরাও যদি দেখো যে একটা স্নেল সে দেখবে আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের যে ইন্টারভেনশান সেটা সে পছন্দ করে না যদি আমরা তাকে স্লাইড টাচ করি তাহলে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এমন একটা প্রাণী সে এবং সে এমন একটা প্রাণী যে তার নিজের বাড়িটা তার সাথেই থাকে তার বাড়িটা বলতে তার যে খোলো সে কথা বলা আছে শেল সেটাই তার বাড়ি এবং আমরা যদি তাকে টাচ করি দেখব সে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে এবং তার আর কিছুই কিন্তু নেই তার কোনো পার্সোনাল বিলংগিং নেই কিন্তু সে যথেষ্ট একটা স্যাটিসফায়েড সে যথেষ্ট হ্যাপি তার এরকম একটা জীবন নিয়ে এবং সে এরকম একটা জীবনযাপন করতে চায় কবি দেখলেন যে তার নিজের মতোই একটা সেন্সিটিভ প্রাণী হচ্ছে স্নেইল এবং সে আউটসাইড ইন্টারভেনশান পছন্দ করে না যদি এমন কিছু হয় সে তার ডিসপ্লেজারটাকে সে শো করে যে আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না কবি দেখলেন যে যাদের মধ্যে কবি সত্তা থাকে তাদের মধ্যেও কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার থাকে তারা ওভার সেন্সেবল পার্সন হয় তারা তাদের সেই কবি প্রতিভাকে তার ভিতরের যে কবি মানুষটিকে তারা বাঁচিয়ে রাখতে চায় এবং সেটাই তাদের জগৎ সে তার অন্য কিছু অনেক কিছু না হলেও চলে সে তার ওই জগৎ নিয়ে সে সুখী থাকতে চায় এবং সে কিছুটা অন্যদের থেকে কিছুটা দূরে জীবনযাপন করতে চায় এই স্নেলের এই যে বৈশিষ্ট্য 
সেই বৈশিষ্ট্যর সাথে কবি তার নিজের মিল খুঁজে পেয়েছেন অন্যান্য কবিদের মিল খুঁজে পেয়েছেন তাই স্নেলের মতো একটা ক্রিয়েচারকে তিনি তার কবিতার বিষয় করেছেন তো এটুখানি তোমাদের এই কবিতার প্রথমে বলার তোমরা নিশ্চয়ই স্নেলের বিভিন্ন আচার আচরণ তোমরা দেখেছো এটা আমাদের বাড়ির চারপাশে আমরা দেখতে পাই এরকম একটা প্রাণী তো আসো এবার আমরা কবিতায় ঢুকে আমাদের ম্যাডাম তোমাদেরকে ডিটেলে কবিতাটা লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড তিনি পড়াবেন তারপর আমরা আমাদের বাকি কথা হবে ম্যাডাম আপনি সুপ হ্যাঁ হ্যাঁ স্টুডেন্টস মাস্টমশাই ইতিমধ্যেই তোমাদের তো খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন মানে মাস্টমশার কথার মধ্যে উইলিয়াম কাউপার সম্পর্কে তোমরা জানতে পেরেছ আবার কবিতাটা দ্য স্নেইন এই কবিতাটার বিষয়বস্তু এবং তার দ্য টাইটেল এই পুরো কথাগুলোই কিন্তু মাস্টমশাইয়ের কথার মধ্যে উঠে এসেছে আরেকটু কথা আমি আরেকটু যোগ করি মাস্টমশাইয়ের কথার সুর ধরে সেটা হচ্ছে যে উইলিয়াম কাউপার তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রিকাশার পোয়েট রোম্যান্টিক এজের একটু বড় বলে তোমরা নামগুলো মানে ব্যাপারগুলো জানবে কিন্তু তোমাদের একটু একটু জানতে হবে তো রোম্যান্টিক এজের প্রডিউসেসার্স বলতে পারি শুরু করেছিলেন উনি এবং ওনার ডেট অফ বার্থটাও আমরা দেখেছি যে সেভেন্টিন থার্টি ওয়ান থেকে এইটিন হান্ড্রেড পর্যন্ত উনি ছিলেন আমাদের সঙ্গে মানে পার্থিবভাবে ছিলেন এখনও আছেন তো এই সময়কালেই রোম্যান্টিক কবিতা লেখার সূচনা হয়েছিল এবং মডার্ন পোয়েমস লেখার সূচনা হয়েছিল উইল স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ ওনাকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মডার্ন পোয়েটসও বলেছেন কিন্তু তো কোলরিজ এত বড় একটা আখ্যা দিয়েছেন ওনাকে এবং উইলিয়াম কাউপার সত্যি একজন বিখ্যাত কবি তার লেখা কবিতা তোমাদের সিলেবাসে প্রেসক্রাইব করা হয়েছে এটা সত্যি একটা ভালো লাগার বিষয় তো এইখানে আবার আমি স্নেহে চলে আসি এই যে দ্য স্নেহ এই কবিতাটি মূল কিন্তু ছটা স্ট্যান্ডার সিক্স স্ট্যান্ডার্স আর দেয়ার ইন দ্য বেসিক পোয়েম বাট ইন দিস সিলেবাস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অনলি ফার্স্ট ফোর স্ট্যান্ডার্স আর ইনক্লুডেড শুধুমাত্র প্রথম চারটে স্ট্যান্ডার্স আমাদের এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে তো আজকে কিন্তু আমরা দ্য ফার্স্ট ফোর স্ট্যান্ডার্স যেটুকু তোমাদের টেক্সট বইতে আছে আমরা সেই প্রথম চারটে স্ট্যান্ডার্ডই আজকে আমরা পড়ব পরে কখনো সময় হলে তোমাদের নিশ্চয়ই আবার পরের দুটো স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমরা পেলে নিশ্চয়ই করব আজকে তো সময় সংক্ষিপ্ত কিছু করার নেই তো আর একটা কথা যেটা বলার যে দেখো দ্য স্নেই মাস্টমশাই বলছিলেন ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট ক্রিচার তো এই ইনসিগনিফিকেন্ট ক্রিচারের সম্পর্কে উনি বলেছেন ইট ইজ নট দ্য সাবজেক্ট ফর ট্রিটিং দ্য স্নেই অ্যাজ অ্যান অ্যানিমাল তিনি কিন্তু অ্যানিমাল হিসেবে ট্রিট করেননি এটা কিন্তু নেচার স্টাডির সিলেবাস নয় নেচার স্টাডির পাঠ নয় এটা কি না দ্য স্নেইল ইজ সিম্বলাইজিং সামথিং অ্যালিগোরিক্যালি মানে রূপক অর্থে দ্য স্নেইল ইজ সিম্বলাইজিং সামথিং দ্য স্নেইল মাস্টমশাই বলেছেন দ্য স্নেইল সিম্বলাইজেস দ্য পোয়েট হিমসেলফ দ্য স্নেইল সিম্বলাইজেস অল দ্য পার্সন হু আর লাইক দ্য পোয়েট হু আর ওয়াইজ হু আর সেনসিটিভ হু লাইকস টু লিভ আ সেকুলার সেকুলেটেড লাইফ হু লাইক লাইকস টু লিড আ সলিটারি লাইফ এই ধরনের লাইফ যারা লিড করতে পছন্দ করেন লাইক দ্য পোয়েট দ্য স্নেইল অলসো সিম্বলাইজিং দ্যাট অ্যান্ড Uh, it is the main theme of the poem. Uh, let's uh, start it. Okay. I think uh, you are all ready uh, with your pen and paper and your textbook. Please. The Snail. It is written by William Cowper. You can hear the name of the Cooper. But you like to pronounce it. We are going to say it. To grass or leaf or fruit or wall. Snail sticks close. Snail sticks close. That the snail attached closely. Kisha shang attached to it a kip to grass or leaf or fruit or what? Look at the fact that the grass, the fact of our nature, leaf, the leaf of the trees or fruits, all these things are very close to nature. The poet has a keen insight of nature. তিনি প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসতেন অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু লিভ ইন দ্য নেচার এবং এত ছোট ছোট জিনিসকেও তিনি তার কবিতাতে স্থান দিয়েছেন অর ওয়াল দ্য স্নেইল স্টিকস ক্লোজ স্নেইলটা খুব ক্লোজ করে স্টিক করে থাকে আটকে থাকে সেইগুলোর সাথে নর ফিয়ার্স টু ফল কখনো নর দেখো এখানে একটা কোরিলেটিভ কনজাংশন ইউজ করা হয়েছে নর ফিয়ার্স টু ফল কে ফিয়ার করে না দ্য স্নেইল সে পড়ার ভয় করে না হি ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ফিয়ার অফ ফলিং ফ্রম অল দিস থিংস উইচ দিস থিংস দ্য গ্রাস লিভ ফ্রুট অর ওয়াল ফ্রম অল দিস থিংস দ্য স্নেইল হ্যাজ নো ফিয়ার টু ফল পড়ে যাওয়ার ভয় তার নেই 
as if he grew their house and all together as if as if মানে as it were মনে হচ্ছে সে যেন ওখানেই জন্মেছে তাহলে বায়োলজিক্যালি তো একটা স্নেল ডাজেন্ট লিভ ইন দ্য গ্রাস অর লিভ অর ফ্রুট অর ওয়াল বাট as in the way he is sticking to that things it thinks that the poet was born there clear kobi jan mane kobi bol emon bhabe she atke thake ona hoy uthai tar jano janmasthan she jano kono din oi jaga theke onno kothao shoreni clear house and all together ebong tar shonge royeche tar bari ar tar sob kichu house mane bari তাহলে বাড়ি বলতে গেলে কোথায় পেলাম আমরা তো এতক্ষণ স্নেইলের কথা জেনেছি তাহলে হাউস ফ্রম হায়ার দার টার্ম হাউস কেন হিয়ার কোথা থেকে হাউস টার্মটা এলো আমরা এরপরে যখন আসবো আমরা পরে সেটা তার হাউসের কথাটা জানছি তবু আমি একটা ইন্ডিকেশান দিয়ে রাখি স্নেইলের হাউস বলতে গেলে এখানে দ্য কোটিং অব দ্য হার্ড স্নেইল দ্য কোটিং অব দ্য হার্ড মেটেরিয়াল ইজ কলড দ্য হাউস অব দ্য স্নেইল তার মানে কি ওর ওপরে যে খোলসটা থাকে সে শক্ত বর্মের মতন আবরণটা থাকে দ্যাট ইজ কলড দ্য হাউস অব দ্য স্নেইল অ্যান্ড অল টুগেদার এই সব কিছু নিয়ে মানে দ্য কোটিং অব হার্ড মেটেরিয়াল ওভার দ্য স্নেইল অ্যান্ড দ্য স্নেইল হিমসেলফ ইজ অল টুগেদার ইন আ হাউস তাহলে আশা করি প্রথম স্ট্যান্ড যেটা তো আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে কি বললেন গ্রাসের ওপরে লিফের ওপরে ফ্রুটের ওপরে ওয়ালের ওপরে দ্য স্নেইল স্টিক্স ক্লোজ খুব ক্লোজলি সে স্টিক করে থাকে হি হ্যাজ নো ফিয়ার অফ ফলিং ফ্রম অল দিস থিংস অ্যান্ড হি ইজ হিমসেলফ ক্রিয়েটিং আ হাউস ওভার হিম অ্যান্ড হি ইজ অল টুগেদার হ্যাপি দেয়ার ক্লিয়ার লেটস স্টার্ট দ্য স্ট্যান্ডার টু স্ট্যান্ডার টু উইদ ইন দ্যাট হাউস আ সিকিওর হি হাই within that house i have described you about the house the house of the snail house the key na he is coating he is covering of hard material tar upore je bormota within that house secure he hides a line ta ke i want to tell you in a prose form jodi prose form e bole tale ki rakom dekhabe dekho within that house he hides with security সেই হাউসের মধ্যে সে হাইটস করছে মানে সে লুকিয়ে রয়েছে সে ইজ হি ইজ কনসিলিং হিমসেলফ উইথ সিকিউরিটি হি হ্যাজ নো ইনসিকিউরিটি অ্যাট অল আমাদের বাড়িতে আমরা যখন বাস করি আমরা সিকিউরিটি মেনটেন করি দরজা জানলাগুলো আটকে দিই বড় বড় তালা ঝুলাই তাই তো তাহলে এভরি হাউসের একটা সিকিউরিটি থাকে এখানে দেখো খুব সুন্দর করে এই সিকিউর শব্দটা ব্যবহার করে কবি এই হাউস শব্দটাকে আর একটু হাইলাইটেড করে দিলেন কি বললেন যে সে সিকিউরিটির সঙ্গে সে হাইড করে মানে ইউ হ্যাভ নো ইন্টেনশন টু থিঙ্ক দ্যাট দ্য হাউস অফ দ্য স্নেইল ইজ লেস সিকিউর দ্যান অ্যাস নাও ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট দ্য হাউস অফ দ্য স্নেইল ইজ সিমিলারলি সিকিউর as with the house we live in okay tahole he she house er moddhe she securely hide kore hide kore kene but the question as to why hide keno hide korbe amra to amader house e hide kori na dekho when danger imminent jokhon danger kokhon seta hide kore when danger imminent imminent shobdo tar uh, clear meaning hocche giye আসন্ন মানে আমরা বাংলায় যদি বলি আসন্ন ইংরেজিতে এটাকে বললে বলবো অ্যাপ্রোচিং কামিং তাহলে কামিং ডেঞ্জার দ্য ডেঞ্জার হুইচ ইজ কামিং ভেরি নিয়ার টু হিম যখন কোনো বিপদ তার কাছাকাছি আসে ওকে তাহলে ওয়েন ডেঞ্জার ইমিনেন্ট বিটাইডস অফ স্টম অর আদার হাম বিসাইডস অফ ওয়েদার তাহলে ওয়েন ডেঞ্জার ইমিনেন্ট সেই ডেঞ্জারটা যখন এগিয়ে আসে তার দিকে কিসের ডেঞ্জার হোয়াট কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ ডেঞ্জার আমরা যদি বলি যে স্নেইল তো তার হাউসের মধ্যে সিকিউরলি রিলিট করছে আপনি আগেই আমাদের বলেছেন তাহলে তার ডেঞ্জার কিসে হ্যাঁ ডেঞ্জার তো আছেই কিসের ডেঞ্জার না অফ স্টোন ঝড় এটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি উই লিভ ইন নেচার উই হ্যাভ টু ফেস অল দ্য ন্যাচারাল ডিজাস্টার অল দ্য ন্যাচারাল ক্যালামিটিস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো দ্যাট স্নেইল হিমসেলফ অলসো ফেসিং স্টপ and other harms and other kind of natural uh, disturbances caused by uh, naturally or by unnaturally je kon nan je bhabei hok na keno tar pokke je kono harm can come to him tar kache ashte pare so 
besides of weather tale ei harm gulo caused by weather weather amader weather e bibhinno rokom problem hote pare amra jani earthquake hote pare storm hote pare flood hote pare mane any kind of weather er problem hote pare shei gulo jokhon betides kore sorry imminent hoy jokhon tar kache chole ashe tokhon she ki kore na she hides kore kothay na tar house er moddhe tale ei stand eta arek bar ami clear kore bole dicchi je within that house tale within the house of the snail the snail hides himself when any kind of danger seems to approach him the danger may be of another things the danger may be of weather or natural calamity okay these are the very literal meaning of the lines এর যদি একটু ডিপার মিনিং এ যাওয়ার চেষ্টা করি ফ্রম হোয়াট পয়েন্ট দা পোয়েট হ্যাজ রোড দা পোয়েম ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট পয়েন্টস অলসো কি বলছেন উইদিন দ্যাট হাউস হি হিয়ার হি দা স্নেইল নট দা স্নেইল ইটসেলফ দা স্নেইল হিমসেলফ ইজ দা পোয়েট স্নেইল অল দা পারসনস লাইক পোয়েট হু আর ফিলোসফিক্যাল হু আর অফ উইথ ফিলোসফিক্যাল ভিউজ হু আর সেনসিটিভ এনাফ who like to live a very solitary life and who doesn't like to live the common place life like the common people tale she common people ra ki koren na any kind of danger jokhon ashe danger mane ki amader society te many kind of problem jokhon ashe when they face as many kinds of problem of the society regarding social matters regarding other things they conceal themselves within their own creation within their own activities can a william cowper is a poet himself that he conceals himself within the creation of the poetry the poetry create korar jonno nijeke conceal kore felen okay ekhane bujhte hobe je snail jemon nijeke tar kholosher modhe tar house er moddhe she securely hide kore the poet himself also hides himself securely within his house and here his house is his own creation his own poetry okay the snail itself agi bolechi it is not the subject of treating the snail as the part of your nature study it is the part of a deep literary poetry that is uh, written by william cowper as a deep philosophical feeling ne kobi kintu kobita ta likhechen ebong dekho you have to notice all the things that the poet himself also observes the very insignificant creature snail closely how closely that is he identifies himself with the snail tini nije ke snail er shonge identify kore felte parchen mediate felte parchen so here he he bole bolechen dekho he the snail eto insignificant ekta creature take tini personify korlen tar upore byakti satta arop kora holo amra take he bole bolchi it bole bolte parten kobi bolte parten he hides na tini it bolen ni tini he bolechen karon ki he closely observes the qualities of a snail and those qualities of himself are similar ekdom tar shonge snail er qualities gulo onek mil mane puro puri jodi thori mil royeche ebong all the poets are similar with that snail also with the qualities of the snail also amra ektu khani ar ektu pore ni tar pore ami kichu important features tomader okhane tule dhorbo je khane shei kotha gulo bola ache tale asha kori tumra ei dutu stanza khub porishkar kore bujhte perecho ओके देखो हमें इखानी किचु वर्ड नोट्स तो लिखे रखे थे तो हमरा एक तो खानी देखे नहीं दे पार भी पड़े जेस हाउस तो लिखे थे हार्ड शेल आर सेक्योर फ्री फ्रॉम एंजाइटी हाइड्स रिमेन इनविजिबल इमिनेंट एप्रोचिंग बिटाइड्स तू बी फॉल और हैपन वेदर एटमॉस्फेयर और कंडीशन ए लाइन जामी तो मंदर बोल बेक तू माने कोड़ा शुमाइ तुम भालो कोड़े बोझा शुमाइ प्रोस आर्डर एक तू शाजी है ने बे बा एक है ने थे में जामी ताहोले दिख बी मीनिंग चकोर ते क्लियर होते विदिन दैट हाउस ही हाइड्स विथ सिक्योरिटी � Give but his horns the slightest touch. His self-collecting power is such. He shrinks into his house with much displeasure. He will learn. That you quite closely didn't observe. Could it change? Not only the movement, not only the habitat of the snail. He also observing the moving qualities, the activities of the snail. What are the activities of the snail? Key activity that are. 
give him give but his horns the slightest touch slightest superlative degree use kora hoyeche slighter jodi slightest touch the very little touch o dewa hoy kothay dewa hobe the horns of the snail ekhane horns the two antennas of the snail snailer o dutu shur thake tumra dekhecho the shei dutu shure jodi tumi slightest touch koro little touch o koro but mane shamanno tomo shobdo ta byabohar kora jene ekhane but kintu ekta negative meaning carry korche amra jokhon transformation korbo tokhon dekhbo but diye ekta negative meaning dewa jay তাহলে গিভ বাট ইস নীল মানে ভেরি লিটল মানে টু স্লাইটেস্ট টাচও দেওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি এখানে স্লাইটেস্টটাকে কী অর্থে কী কারণে মিন করা হয়েছে টু এক্সপ্রেস দ্য থিং দ্যাট হাউ মাচ সেনসিটিভ দ্য স্নেল ইন সাফ স্নেল কত সেনসিটিভ সেইটা বোঝানোর জন্য মানে দ্য ওয়েট অলসো এক্সপ্রেসিং হিজ কোয়ালিটিস হিয়ের তিনিও কত সেনসিটিভ সেটা বুঝিয়েছেন দ্য স্লাইটেস্ট টাচ যদি তাকে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে হিজ সেলফ কালেকটিং পাওয়ার ইজ সাচ সেলফ কালেকটিং সেলফ কালেক্টিং আমি এখানে লিখেছি সেলফ কন্টেন্ট নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেওয়া হি ইজ কালেক্টিং উইদ ইন হিমসেলফ হি ইজ কন্টেনিং হিমসেলফ উইদ ইন হিম উইদ ইন হিজ ওন হাউস সেই সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার এখানে পিও ডাব্লিউ ই আর ইটা অ্যাপোস্ট্রফি করে তুলে দেওয়া হয়েছে কবিতার লেখার খাতিরে এখানে অ্যাপোস্ট্রফি আছে তোমরা পড়ার সময় পাওয়ারই উচ্চারণ করবে কিন্তু এখানে ইটা আছে ঠিক আছে হিজ সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার ইজ সাচ এতটাই তার হি হ্যাজ সো পাওয়ার অফ সেলফ কালেক্টিং মানে হি ক্যান কন্ট্রোল হিমসেলফ সো ক্লিয়ারলি হি শ্রিংস ইন টু হিজ হাউস উইথ মাচ ডিসপ্লেজার শ্রিংস শ্রিংস করা মানে কি হি রিকোয়ার্ড হিমসেলফ সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় একদম টাইট করে গুটিয়ে নিয়ে যায় কোথায় উইথ মাচ ডিসপ্লেজার কেমন করে গুটিয়ে নেয় উইথ মাচ ডিসপ্লেজার ডিসপ্লেজার মানে ডিসস্যাটিসফ্যাকশান প্রচণ্ড অসন্তুষ্টির সঙ্গে সে নিজেকে ডিসপ্লেজারের সঙ্গে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় তাহলে এইখানে আমরা যদি বলি যে এই জায়গাটায় কবি কি তার ব্যক্তিগত কথা বা ডিপার মিনিংটা এখানে কি আছে এখানে দেখো আমরা আগেই বলেছি দ্য পোয়েট হিমসেলফ ইজ দ্য স্নেইল যদি কবি নিজেকেই যদি মানে কবি নিজেকেই স্নেইল বলে এখানে বুঝিয়েছেন তাহলে বোঝাতে চাইছেন যে হি ইজ সো সেনসিটিভ হি ক্যান অলসো সুইংস ইন টু হিজ ওন অ্যাক্টিভিটি সুইংস ইন টু হিজ ওন থিঙ্কিং সুইংস ইন টু হিজ ওন প্রো পোয়েট্রি রাইটিং হোয়েন কখন না দ্য স্লাইটেস্ট টাচ সাম হোয়ার গিফটস সাম ওয়ান গিফটস যখন কেউ তাকে স্লাইটেস্ট টাচ দেয় মানে হোয়েন হি গেটস এনি কাইন্ড অফ ডিস্টারবেন্স ফ্রম এনি হোয়ার ফ্রম এনি কাইন্ড অফ ডিস্টারবেন্স ফ্রম এনি পার্সন অফ দ্য সোসাইটি হি অলসো হ্যাজ দ্য সেনসিটিভ ফিলিং হু ক্যান কন্ট্রোল হিমসেলফ হু ক্যান রিকালেক্ট হিমসেলফ ওকে এখানে একটুখানি বলি উইলিয়াম কাউপার তার ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু অনেক রকম প্রেশারের মুখোমুখি হয়েছেন মানে ডিউরিং হিজ স্কুল লাইফ ডিউরিং হিজ হিজ কলেজ লাইফ হি সামটাইমস ডিস্টার্ব বাই হিজ ফ্রেন্ডস হি টা সামটাইমস ডিস্টার্ব বাই দ্য সোসাইটি এবং এমন হয়েছে হি বিকেম ইন্ট্রোভার্ট টু ইন্ট্রোভার্ট তিনি হয়েছিলেন এবং তার একটা বলতে পারো ওয়ান কাইন্ড অফ ডিপ্রেশান মেন্টাল ডিপ্রেশান হয়েছিল যাতে তাকে অ্যাসাইলামে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল এবং আফটার রিটার্নিং ফ্রম দেয়ার হি ডিসাইডেড টু লিভ আ ভেরি সিম্পল ভেরি সেক্লুডেড লাইফ তিনি লিড করার চিন্তা ভাবনা করেছিলেন এবং তার পরবর্তীকালে তার বিভিন্ন ফ্রেন্ডসরা তাকে ইনফ্লুয়েন্স করেন এবং তিনি অনেক অনেক কবিতা লিখেছেন যেটা আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধ করেছে উই আর রিয়েলি এনরিচড বাই হিজ পোয়েট্রি ওকে তোমরা বড় হয়ে যখন পড়বে আরও জানবে উইলিয়াম কাউপার সম্পর্কে তাহলে এখানে আমরা দেখলাম কি যে হি ইজ আ পার্সোনাল ফিলিংটাও তিনি এখানে কিন্তু আমাদের মানে স্নেইলের অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে দিয়ে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি স্ট্যান্ডা ফোরে স্ট্যান্ডা ফোরে কবি কি বললেন দেখি হোয়ারের হি ডুয়েলস হি ডুয়েলস অ্যালোন হোয়ারের হি ডুয়েলস হি ডুয়েলস অ্যালোন এখানে দেখো হোয়ার এভার এখানেও ভিটা ও ডাব্লিউ এইচ ই আর ই ই ভি ই আর এখানেও অ্যাপোস্টপি করে তুলে দেওয়া হচ্ছে কবিতার কবিতার ছন্দ মিল করার জন্য এই কৌশল ব্যবহার করেছেন হি ডুয়েলস ডুয়েলস মানে লিভস হি ডুয়েলস অ্যালোন স্নেইল কীরকমভাবে লিভ করে না অ্যালোন একা একা বাস করে সলিটারি লাইফ লিড করে হি হ্যাজ নো ফ্রেন্ডস হি হ্যাজ নো রিলেটিভস অ্যান্ড হি ডাজেন্ট নিড এনি ওয়ান টু লিভ উইথ হিম তার কাউকে প্রয়োজনও হয় না তার সঙ্গে সে বসবাস করবে বলে তাহলে এই যে সেক্লুয়া সেক্লুডের লাইফ এই যে সলিটারি লাইফ লিড করার মানসিকতাটা এটা এটা কিন্তু একটা বলতে পারি ওয়ান কাইন্ড অফ মানে 
इट्स अ टीचिंग ऑफ आवर लाइफ आमदेर अमना जाने जे मानुषे जॉब तोप तोपु शादार जीवन के एगिए नहीं जेते परी बंगशे टा शंभव है एकाकित्ते माध्यम अमरा एक होले की कुत्ते परे मानुष कैन थिंक डीपली शिन गोभीर भावे चिंता कुत्ते परे व्हाट इज ही एंड व्हाट शुड ही डू ऑल दिस थिंग ऑल दिस थिंग्स कम टू हिज माइंड व्हेन ही रिमेन सिंगल जब कुन शेयर का था के तो एकला था कर जे आनुन दो एकला थे कि निजे के तो आईडेंटिफाई हिमसेल्फ ए इटा किंतु को भी कुत्ते पे तीनी तार क्वालिटी टा कार मोड़ दे देखते पाचन ना दस नहीं लेर मोड़ दे ही डबल सालों तार जोनो किन्तु तार कोनो प्रेशर नहीं तार जोनो तार किन्तु कोनो प्रॉब्लम नहीं शे किन्तु अब बोल चेना जे आमार बुंधु नहीं क्या नो इरकुम किन्तु ही हैज नो फीलिंग एट ऑल ही इज हैप्पी एस ही लिव्स सालों शे � मास्टर मशहूर तुम्हारे रागे ही बोले थे जे खूब सिंपल लाइफ लीड करे स्नेहिल जहाँ कोनु शंपाद नहीं आला दा कोई तेरे एक हाँ ने देखो अम्रा अम्रा शॉप ले तो अम्रा निजे जानो निजे रा जानो जहाँ मधे वाने किचु थाके घर बाड़ी जीनी शुभातु खाबार दाबा डाका पोषा कोतो की थाके एवं अम्रा शेगुले � प्रत्येक रूपों ने कोनो ना कोनो शोमाई नहीं भर करी जी कोनो का जिस जोन में हमरा नहीं भर करी किंतु the snail has a self sufficiency तारे self sufficiency टा ताके किंतु अनेक शुंदर एक टा life दिए चे तारे का एक टा deep philosophical feeling दिए चे तार life है तो शे कथाटे इखने देखो बोल चेन जी ताकिया चे शे तार का चे शे शुद्ध निजे ही दर शाम पर ये पृथ्वी पर दिच्छी मानु शामरा आज जो दिन निजे की संपद करे तुलते पार तम निजेर का चे ताहले किन्तु दंदे समाधान ऐतो दिन आगे ही हुए जेतो आमदे किन्तु ऐतो प्रॉब्लम होतो ना आमरा सब शुमाई उन्नेरो परे निर्भर कोरी बोले आमदे प्रत्याशा अनेक बढ़ गया चे सो द स्नेल हैज नो डिपेंडेंस ऑन एनी � that we have to learn a lesson from this point that we have to be more and more self-sufficient. You will uh, live a uh, uh, more and more self-sufficient life in your future. I hope so. Tumra nishwe nije ke self-sufficient kore gore tulbe. Okay? Achha. Tale amadar shikha nite haave idir kaste ke. Tale except himself has chattels none. Chattel mani ki? Chattel mani his own belongings. तार कोरो बिलोंगिंग नन मने नहीं, शे निजे ही निजे शंपद, तले आम्रा जो दे निजे ही निजे के निजे शंपद बोलते चाहे, तले we have to make ourselves as like a precious treasure, आमदे निजे देर किन्तु वहाँ शंपद इसे भी बोले तू इतना भी, तले की कोर था बेताज जो ना we have to think deeper, we have to do our work with a sensitive heart, आमदे निजे काज की sensitive heart ये कोर था भी आशा करी तुम लोग जगह टा धोते पेरे चुको भी ठीक की बोलते चाहिए चले एंड दिस अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट लाइन एक अंदर के पूरी खाए रिपीटेडली क्वेश्चंस आशा एक बार एक है ना देखो चैटल्स ये जो शब्द होटा ये जो जनरली प्लूरल फॉर्मी यूज़ करा है ये टा किंतु सिंगुलर ही यूज़ तार उसे बोलना प्रत्यक्ष नहीं है। He has no expectation for getting something from anyone or anywhere, so he is well satisfied. He is hundred percent satisfied to be his own treasure. He himself considers himself as his own treasure. He has no personal expectation from getting anything from any one person. ओके एक टाइ एक हने बोला हुलो एक बार स्टैंडर्ड मीनिंग गुल आमी एक हने तो मधे दियो दिए ची जे देखो ज हॉर्न्स दिए ची हार्ड बोनी आउट ग्रो और एंटेना और एक हने चैटल्स तार मीनिंग टा मेक तो देखिए दी मोबाइल पोजीशंस जे गुल आम्रा नियत ये घुरे बैठते पड़ी रखो मोबाइल पोजीशंस टाका अरे एक तो पॉइंट आउट कर दी चाशा कोड़ी को भी तड़ा तो हमारे मोटा मोटे शॉकोले बुधिर मोदे बुझार मोदे ऐसा क्या चाहे इबार देखो हमारे किचु इम्पोर्टेंट फीचर्स ऐखने लिखे चाहे को भी तड़ा पौरा केंद्रे इटा किन्हीं तो ख्याल रखते हो एक बात बोलूँ तो हमारे शोना तो बुआ मैं ऐखने एक तरह � the snail के व्यक्ति बोले मोने करा हुए चाहे आकाशों में personify करा हुए चाहे जानो ही बुझे गया चाहे तो खोने पहुँचे शादे the snail is personified और क्या चाहे similarity between the life of the poet that of the snail और there is a deep similarity between the life of the poet and that of the snail ये जो बोला हुए चाहे पुराना मंदिर पढ़ार मोड़ थे 
the poem is his house ei jagata arek bar ekta clear kore di amra aro barongbar bolechi the snail ki kore na she shrinks kore into his house house er moddhe jokhon kono bipod ashe ar amader poet ki koren na the persons like poet tarao ki koren tarao nijeder ke guchiye nen they also shrinks themselves are within their own works so within their own thinking and as a poet william cowper that thinking ki thinking of poetry thinking of deep philosophy tar tinio tar poem tai jano tar house tini shekhane nijeke putiye nan ebar qualities of a snail ekhane dewa ache etao tomader question answer likhte kaaje lagbe dekho self confidence amra agei dekhechi self sufficiency ache tar she nijei sob কিছুতে সমর্থ তার কারোর উপরে ডিপেন্ডেন্স নেই এবং এই যে কথাটা লিখেছে না সেলফ কন্টেন্টেড ইটস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড সে ভীষণ সেলফ কন্টেন্টেড মানে সে ইজ স্যাটিসফাইড উইথ অল হিজ থিংস হি হ্যাজ নো এক্সপেকটেশন টু গেট দিজ অ্যান্ড গেট দোজ তার কোনো এক্সপেকটেশন নেই সো হি ইজ হ্যাপি সেলফ কম্পোজার হি ক্যান কম্পোজ ফর হিমসেলফ এখানে সেলফ কম্পোজার দ্য কোয়ালিটি অফ আ পোয়েট অলসো ওয়াই ইজ the snail himself is very wise he knows what to do and when to do she jani ki korte hobe kokhon korte hobe tai jonno take wise bola hoyeche at the same time poet and the persons like poet are also wise and the sensible quality they are very sensible and it's uh, these are the qualities of a romantic poet ei quality gulo ekta romantic ekjon romantic poet er o thake to william cowper himself is also a romantic poet tai jonno tar moddhe ei qualities gulo amra roi amra peyechi khuje ebong all these qualities are also in the snail also ei jonno ami ekhane alada kore tomader likhe diyechi ach ebar dekho amra bolechi it is a romantic poem romantic poem mane ki dekho ekhane nodun kichu amader ke bhabiyeche romantic shobdo ta is very vast তোমরা বড় হলে এটা সম্পর্কে আরও জানবে আপাতত জানো যেখানে ওয়ার পোয়েট ক্যান এক্সপ্রেস ইজ ওন ভিউজ উইথ ইজ ওন অ্যাঙ্গেল তিনি তার নিজের ভাবনা দিয়ে নিজের কথা বলেছেন এত ইনসিগনিফিকেন্ট একটা ক্রিচারকে তিনি এত হাইলাইট করেছেন ইটস দ্য রোম্যান্টিক কোয়ালিটি এই রোম্যান্টিক কোয়ালিটিটা আমরা এখানে পেয়েছি তারপরে পোয়েটের লাভ ফর নেচার রয়েছে এখানে খুব সুন্দর মিউজিক রয়েছে একটু আমি আইডেন করিয়ে দেবো দেখিয়ে দেবো তোমাকে সেই জন্য ইটস আ রোম্যান্টিক পোয়েম আর কি দেখো মনোসিলেবিক ওয়ার্ডস আর ইউজ এখানে মনোসিলেবিক ওয়ার্ডস দেখো গ্রাস মনোসিলেবিক মানে একটা করে সিলেবাল আছে গ্রাস লিপ ফ্রুট ওয়াল ক্লোজ ফিয়ার্স গ্রিউ বেশিরভাগ শব্দই এখানে হর্নস সব মনোসিলেবিক মনোসিলেবিক ওয়ার্ডগুলো কি হয় তাহলে আমাদের ছন্দে সুবিধা হয় মানে এই ছন্দটা এই তালটা কিন্তু রোম্যান্টিক পোয়েমের একটা বিশেষ গুণ এটা থাকতে হবে তা না হলে সেই পোয়েমটাকে আমরা রোম্যান্টিক পোয়েম বলতে পারি না সো দ্য পোয়েট অলসো ইউজ দ্য মনোসিলেবিক ওয়ার্ডস ক্লিয়ার এবার দেখো আমাদের এখানে কি হয়েছে দ্য পোয়েট গিভস আ পোয়েটিক ভয়েস টু সাচ আ সিম্পল ক্রিচার এই একটা সিম্পল ক্রিয়েচারকে তিনি পোয়েটিক ভয়েস দিয়েছেন তিনি তাকে হাইলাইট করে তুলে দিয়েছেন এক তো একটা সেন্সিবল পার্সনে একজন ওয়াইজ পার্সনের মতন তাকে আমরা ট্রিট করতে পারি এই যে পোয়েটিক ক্রিয়েচ সিম্পল ক্রিয়েচারটাকে তিনি একটা পোয়েটিক ভয়েস দিয়ে হাইলাইট করেছেন এর জন্যও আমরা উইলিয়াম কাউপারকে অলওয়েজ রিমেম্বার করব এবং কি করব না উই উইল অ্যাপ্রিসিয়েট অল হিজ পোয়েট্রি আর অ্যাট দ্য সেম টাইমস দ্য স্নেইল উইল অলসো গেট আ ডিফারেন্ট প্লেস ইন দ্য পেজেস অফ লিটারেচার ওকে আচ্ছা এরবার রাইম স্কিমটার দিকে একটু তাকাই আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসে যে দেখো এই দেখ একটুখানি আমি এখানে পয়েন্ট আউট করতে বলবো দেখো প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড যায় চারটে করে লাইন আছে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর তাহলে ফোর লাইনের যে কোনো স্ট্যান্ড যাকে আমরা বলি কোয়াট্রেন আগের দিনের পাঠেও মাস্টারমশাইও বলেছেন আমিও বলেছি যে তোমাদের সেই ফিভারও কিন্তু কোয়াট্রেনে লেখা ছিল এটাও আমাকে আমরা কি দেখলাম যে কোয়াট্রেনে লেখা এবার কোয়েশ্চেন আসবে যে ম্যাম কোয়াট্রেন বলছেন তাহলে এইটা তো একটা ছোট্ট একটা ওয়ার্ড তাহলে এই ছোট্ট একটা বা দুটো ওয়ার্ড দিয়ে এক একটা করে সেন্টেন্স হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে তাহলে এই রকম ছোট্ট ছোট্ট ওয়ার্ডগুলো দিয়ে বা একটা বা দুটো ওয়ার্ড দিয়েও তিনি কিন্তু একটা করে লাইন ডোয়ার করেছেন এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ডস সেন্টেন্স অথবা টু ওয়ার্ডস সেন্টেন্স এক শব্দের অথবা দুই শব্দের একটা করে বাক্য উনি দিয়েছেন এইবার দেখো যদি একটু আমরা যদি এর একটা ফটো তুলি একটা স্ট্যান্ডার্ড যদি একটা ফটো তুলি তাহলে দেখতে কেমন লাগবে পুরো এই স্ট্যান্ডার্ডটাকে যেন মনে হচ্ছে দ্য স্নেইল আর তার এই ছোট্ট এই এই ওয়ার্ডটাকে যেন মনে হচ্ছে ওর অ্যান্টেনা একটা কি সুন্দর ভিজুয়াল একটা সিনও তিনি তৈরি মানে করে ফেলেছেন মানে কবির মানে কত ভাবনা দেখো 
তিনি যেন মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডা ইজ আ স্নেল অ্যান্ড দ্য লাস্ট সেন্টেন্স ইজ লাইক ইটস অ্যান্টেনা দেখতে পুরো অ্যান্টেনা যদি আরেকটু সরিয়ে লিখতাম আরও পুরো আমার এখানে পেজ নেই বলে আরও পুরো অ্যান্টেনার মতো মনে হতো কি একটা স্নেলের মধ্যে থেকে তার অ্যান্টেনা দুটো বেরিয়ে রয়েছে এটা একটা খুব সুন্দর একটা সিনিক একটা একটা ভিউ তৈরি করছে আমাদের কাছে আর কি না এবার দেখি দেখো প্রত্যেকটা লাইনের শেষে শেষে দেখো ফার্স্ট লাইন রাইমস উইথ সেকেন্ড অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড লাইন রাইমস উইথ দ্য থার্ড যেমন দেখো ওয়াল বোঝা যাচ্ছে ওয়ালের সঙ্গে ফল ফলের সঙ্গে ওয়াল তাহলে সবগুলো রাইমস কিন একই রকম একই ধ্বনি আমরা পাচ্ছি একই শব্দ ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে তাহলে যদি আমরা এগুলোকে দেখে যাই কিন্তু এই ফোর্থ লাইনের সঙ্গে কিন্তু মিলছে না তাহলে এগুলোকে যদি আমরা এ দিয়ে ইন্ডিকেট করি তাহলে ফোর্থ লাইনটাকে বি দিই বেশ ভালো কথা তাহলে পরের স্ট্যান্ডে চলে আসি দেখো তো সেখানে কি হচ্ছে এখানে দেখো হাইটস বিটাইটস বিসাইটস তাহলে এটাকে এখানে যেহেতু বি দিয়ে শেষ করেছি তাহলে এটা সি দিয়ে লিখলাম বেশ ভালো কথা একদম অঙ্কের মতন এখানেও সি এখানেও সি এখানেও সি বেশ ভালো কথা আচ্ছা তাহলে ওয়েদারের সঙ্গে চুগিদারের মিল আছে না প্রোনাউন্সিয়েশনে মিল আছে তাহলে এটাতেও যদি বি লিখি আমাদের এখানেও কি লিখতে হবে বি লিখতে হবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এ এ এ বি সি 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 বি ঠিক একইভাবেই বাকি স্ট্যান্ডাগুলো রাইমস হয়েছে ডি 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 বি ই ই ই বি এই রাইম স্ক্যাম স্কিমটা এখানে ইউজ করেছেন আমরা এখানে লিখেওছি দেখো আর এটা আয়ম্বিক টেট্রামিটারে লেখা আর আয়ম্বিক টেট্রামিটার তোমাদের শুধু শুনে রাখো আর এখন কিছু বুঝতে হবে না আচ্ছা আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের এইখানে আমরা ফুল পোয়েমটা তো করতে পারলাম না আমাদের যেহেতু সিলেবাসে চারটে স্ট্যান্ডা দেওয়া আছে বাকি দুটো স্ট্যান্ডা আমরা সময় পেলে নিশ্চয়ই পরে পড়ে নেব আশা করি কবিতাটা তোমরা মোটামুটি মোটামুটি নয় আশা করি ভালোই বুঝতে পেরেছো আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে সেটা নিশ্চয়ই পরে আমরা তোমাদের মুখোমুখি যখন হব তখন তোমরা জিজ্ঞাসা করলে আমরা রেক্টিফাই করে দিতে পারবো আর এবার মাসমশাই তোমাদের কিছু বলবে না তারপরে আমরা কিছু কাজ বলবো না আমরা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা চলে আসি টেন মিনিটস আছে ঠিক আছে আমাদের টেন মিনিটস আছে যখন তাহলে কোয়েশ্চেনটা আমি এখানে একটু আটকে দিই কবিতার ক্ষেত্রে স্পেশালি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমরা বলছি যারা ক্লাস টেনে পড়ো আর যারা মাধ্যমিক দিতে যাচ্ছ যে তোমরা তোমাদের কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা যদি বেশ কিছু টেস্ট পেপার এবং যদি কোশ্চেন ব্যাংক আছে সেগুলো থেকে যদি কোশ্চেনগুলো সমস্ত কিছু কালেক্ট করো করে যদি তোমরা একটা 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 জায়গাতে সেটা নোট করো তারপর তোমরা আনসারগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করলে তোমরা মাস্টারমাসাই মিসদের তোমরা সহযোগিতা নিলে বাড়িতে যারা আছে তাদের সহযোগিতা নিলে তোমরা ওটাকে যদি সুন্দর করে গুছিয়ে লেখো তাহলে দেখবে যে তোমরা ইজিলি তোমরা পরীক্ষাতে কিছু জানা কোশ্চেন তোমরা পেয়ে যাচ্ছ যেটা আমরা গদ্যের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় হয় না কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হচ্ছে সুতরাং আমরা তোমাদেরকে অ্যাডভাইস করবো যে তোমরা এই কবিতাটা সুন্দর করে তোমরা বুঝলে এই ভিডিওটা বারবার দেখতে পারো তারপর তোমরা কোশ্চেন ব্যাংক টেস্ট পেপার থেকে তোমরা কোশ্চেনগুলো কালেক্ট করবে কয়েকটা পেপার কয়েকটা পেজ তোমরা কালেক্ট করার পরেই দেখতে পারবে যে কোশ্চেনগুলো রিপিট হচ্ছে ফলে সেগুলো আর লেখার দরকার নেই এই করে তোমরা কালেক্ট করে তারপর তার আনসারটা লিখলে এবার যে যে ধরনের কোশ্চেন আছে আমরা এখানে শুধু ডব্লিউ এস কিছু কোশ্চেন তোমাদেরকে দিয়েছি এই বাদেও তো তোমার নিশ্চয়ই জানো যে টিক দ্য রাইট অল্টারনেটিভ এভাবে আসতে পারে তারপরে আসতে পারে যে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স হিসেবে আসতে পারে কোনো চার্ট দিতে পারে কজ এফেক্ট হিসেবে বা অন্য কোনো হিসেবে টু ফলসটা খুব কমন থাকছে সাপোর্ট সেন্টেন্স এরকম থাকতে পারে তো আমরা সেগুলো এখানে খুব স্পেস কম সময় কম আমরা আনিনি আর একটা ক্লাসে তো এইভাবে সমস্ত কিছু কাভার করা যায় না তো আমরা স্যাম্পেল কিছু কোশ্চেন এনেছি এগুলো তোমরা দেখবে এবং বাদ বাকি তোমরা ওভাবেই প্রিপারেশান নিতে পারো হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন হ্যাঁ মাস্টারমশাই যেটা বললেন যে খুব ভালো কথা যে তোমরা কিন্তু টেস্ট পেপারটা ভীষণ ভালোভাবে ফলো করো কোয়েশ্চেন্সগুলো এক জায়গায় লিখে ফেলো দেখবে দু চারটে পেজ করার পরেই মোটামুটি যে কোয়েশ্চেন্সগুলো পাচ্ছ সেগুলো তোমাদের কমনই এসে যাচ্ছে অতএব কিনে কিছু করে থাকলে দেখবে পরীক্ষায় অসুবিধা হচ্ছে না তোমাদের লেখার জন্য আর তবে আমি একটা কথা বলবো সবসময় টু দ্য পয়েন্ট আনসার কিন্তু লিখতে হবে যেভাবে তোমাদের চাইবেন 
क्वेश्चन से ही भाव कन्सार्ट लिखे ग्रामेटिकलि कारेक्ट कर सूंदर गुछिए वार्ड लिमिट मेनटेन कर तुम्हारा टू द पॉइंट आन्सार्ट क्यों लिखे अंत क्वेश्चन क्वेश्चन आन्सार लेखार क्षेत्र में और माल्टिपल चय चय क्षेत्र में तो जो आ टिक चिन्ह दे और ट्रु फल्स लेखार क्षेत्र टी और एफ टाइम एक एक्टा जिस देखिए डाकते चाहिए ओर ना ट्रु फल्स लिखते बोले वाला अनेक समय ना कि कैमन कर लेखे स्कूल अभिज्ञतार कथा बी जमन मन कर माना भाव जो ट्रुटा कम रकम है तेल टी तो ए रकम एकदम पुरो ए रकम जो मैं छापार अक्षर टी जे रखम ए रकम टी लिखब अन्न किच्छू लिखबो ना ट्रु लेखारों दरकार नहीं टी लिखते बोले ट्रु लिखते बोले जो टी दिए लिखते बोले टी लिखब एबार मेरा कि ऐले मेरा कि अनेक समय फल्सा लेखार समय ये यकम एक लिखल एफ टा तो यकम एबार जो मन हम कन्फ्यूशन तक कि देखो वाला पास एक जुड़े दीचे एबार मास्टर मशाई दीदी मन भावन जो इटा के टी धरब ना इटे फल्स धरब तुम्हारे एक कथा एर आगे तबाबो ये जो तुम्हारे एरक कन्फ्यूशन है तुम्हारा प्रथम टू मैं टी लिखे टू हिसाब से टी लिखे पर मन हम फल्स जो एरक मन है अथवा फल्स लिखे एफ लिखे पर मन हम टू ताल तुम्हारा से बक्सर मध्य से परिष्कार केटे दाओ वोटार पर रिडाइट कर दरकार नहीं सम्पूर्ण केटे दिए बक्सर बहरे ही तुम्हारा बक्सर मध्य चिन्ह दिए रखम मन हमें केटे दिए पास ट्रू लिखब टेटमेंटी खुटिए बारंबार खुटिए खुटिए टेक्सटा के तुम्हारा पढ़ो ता देखो तुम्हारे कोसुविधा हा और भिडियो तो तुम्हारे थक तुम्हारा एक घूरिए घूरिए देखले ही देखो तुम्हारे परिष्कार गए बाड़ी दो चार बार भलोक पढ़ले ही आो परिष्कार जाए मैडम ये प्रश्नगुल कथा निश्चय ये मन रखे जो कवित क्षेत्र में देखते जे कवित क्यों जे लाइन दीते प्रश्न ए रखम जो लाइनगुलो कोथा के ना सोर्स कि शेषरण कोश्चन क्योंकि कवित क्षेत्र आसे एवं कवि के से क्षेत्र में जेट गद्य पाबना तर तुम्हारे एडभइस करब तुम्हारा जो कविता पढ़े कवित नाम कविर नाम अत्यंत खेल कर पढ़े और तरह स्पेलिंग तुम्हारा क्योंकि कारेक्ट करार चेषा कर परीक्षा क्योंकि कमन आसे सूतरा प्रत्येक कविता पढ़ा जेटा गद्य पढ़ाशन खेल करना बे, खेल करना क्यों कवित क्षेत्र में तुम्हारा एक स्पेशल तुम्हारा स्पेलिंग माथाय रखे कारण वो तुम्हारे परीक्षा तो आंसार हिसाब से लेखा जो पे एवं नाम क्षेत्र में क्यों बेपार नाम बनान भूल हम क्यों से नम्बर देव जाए तुम्हें अन्को बनान तुम्हार भूल होते अनेक समय मैनेज करी कन्सिडार करी क्योंकि नाम क्षेत्र में क्योंकि भूल हम से सम्पूर्ण क्योंकि मार्क्स काटे बड़ो How, what does the expression whole treasure mean in the poem? Whole treasure बोलते कभी तो देख की बोझाना हुए चे। What वो जो chattel से कथा टा मैं I indicate हो रही थी लम तो हमारे शेष शो में देखो। What is the house of the snail? तार house टा की एवं मास्टर वो शायद ये कथा टा एक टू आगे तो हमारे बोल लें। जे name the poem and the poet। वो भी नाम एवं वो भी तार नाम की तो एक तो बानान शो। उन दो कोई मुख्य खुटिए
আমরা শেষ করলাম দশম শ্রেণীর ইংরাজি ক্লাস আমাদের সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক শ্রী দেবাশিস বসু এবং শিক্ষিকা শ্রীমতী মিঠু চক্রবর্তী আমরা আরও একবার স্যার এবং ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাবো এখানে এসে ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাস করাবার জন্য এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাব দশম শ্রেণীর ইতিহাস ক্লাসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন সেখানে শ্রীমতী রাখি রায় এবং শ্রীমতী বেদবতী ঘোষ আমরা খুব শীঘ্রই ফিরে আসি পরবর্তী ইতিহাস ক্লাস নিয়ে ততক্ষণ কেউ কোথায় যেও না এবং সঙ্গে চোখ রাখো নিউজ নোম্যান্সল্যান্ডের পর্দায় প্রথম ও দ্বাদশ শ্রেণীর দুটি করে ক্লাস প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে লাইভ চার ঘন্টা লকডাউনের জেরে বন্ধ স্কুল সমস্যায় ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বঙ্গা পৌরসভার সহযোগিতায় পুরসভা ও নিউজ নোম্যান্সল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গার প্রখ্যাত শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে দেখুন আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান পাঠশালা দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর দুটি